Якщо лід Антарктиди розкласти на поверхні Землі, то наша планета вкрилася б шаром льоду завтовшки 40 метрів. Ну, ми дізнаємось, звідки в Антарктиді взялося так багато льоду, чому тут не можна видобувати корисні копалини, та які інші особливості поверхні материка тебе точно здивують. Антарктида, як і інші материки, була частиною давнього континенту Пангея. Відколовшись, вона попрямувала на південь, а своє теперішнє положення зайняла приблизно 65 мільйонів років тому. В основі материка лежить давня докембрійська платформа, яка є частиною літосферної плити. Поглянь на карту та пригадай назву цієї літосферної плити. Вона має назву Антарктична плита. Фундамент платформи складений метаморфічними та магматичними породами, здебільшого гранітами. Поверхня платформи вкрита чохлом осадових порід. У західній частині материка в епоху Альпійського горотворення утворилася складчаста споруда, що є продовженням складчастості Південної Америки. Формування льодовикового покриву на Антарктиді почалося близько 20 мільйонів років тому. Сніжинки падали на материк, не встигали танути та накопичувалися. Так утворився потужний шар покривного льоду. Товщина льодовика, що вкриває материк, у середньому становить 2 тисячі метрів. У східній частині Антарктиди його потужність сягає понад 4500 метрів. Якщо розкласти його поверх усієї планети, то товщина льоду склала б 40 метрів. Саме через льодовиковий покрив Антарктиду вважають найвищим материком. Через силу тяжіння льодовики з внутрішніх районів материка рухаються до моря. Швидкість їхнього руху залежить від нахилу рельєфу і може сягати від 200 до 1000 метрів на рік. Досягнувши берега, лід не зупиняється, а виходить на поверхню морів. Так формуються шельфові льодовики. Найбільшим є льодовик Росса. Його площа трішки менша за розміри Франції. Його довжина сягає 950 кілометрів, а висота виступу над морем у деяких місцях – 70 метрів. Морські хвилі руйнують шельфові льодовики. Часом від них відколюються шматки льоду різних розмірів. Так утворюються плавучі крижини – айсберги. Найбільшим айсбергом є Б-15. Він відколовся від льодовика Росса 2000 року. Його площа становила 11 тисяч квадратних кілометрів. Уявляєш? Це як острів Ямайка. Згодом айсберг розколовся на дрібніші. Частина з них уже давно розтанула. Льодовикову частину материка називають крижаною Антарктидою, а суходіл під нею – кам'яною. Лише 2% поверхні материка не вкрита льодом. На поверхню виходять окремі частини рельєфу, гірські вершини та невеликі ділянки прибережних смуг. Давня платформа, що лежить в основі материка, зумовила формування рівнинного рельєфу. Якщо не брати до уваги льодовиковий покрив, то середні висоти кам'яної Антарктиди не перевищують 410 метрів. Вважається, що під товщою льодовика материк прогнувся. Значна частина підлідного рельєфу лежить нижче рівня моря, а в окремих місцях прогини сягають майже 2500 метрів. У місці складчастої області сформувалися гори, які є продовженням гірської системи Анд. Ці гори мають назву Трансантарктичні, завдовжки 4000 кілометрів. Найвища вершина материка розташована в масиві Вінсон та має висоту 4892 метри. Ця гірська система є молодою, а отже супроводжується вулканічними процесами. Наприклад, найбільшим активним вулканом, що розміщений на острові в морі Росса, є Еребус, завишки 3794 метри. Корисні копалини Антарктиди вивчені мало. Але відомо, що в осадових породах є значні поклади кам'яного вугілля. 
Вчені вважають, що його тут є значно більше, ніж на інших материках. У давніх кристалічних породах Антарктиди є поклади мідної руди, молібдену, свинцю, залізних руд, золота та інших металів. Суворий клімат материка ускладнює доступ до корисних копалин, але їхній видобуток неможливий ще з іншої причини. Згідно з міжнародною угодою, забороняється розвідування та видобуток мінеральних ресурсів на материку. Запам'ятай! У будові земної кори виділяють давню докембрійську платформу, що вкрита осадовим чохлом. На заході виділяють область альпійської складчастості. Поверхня Антарктиди має дворівневу будову. На поверхні є льодовиковий покрив, що в середньому має товщину 2000 метрів. Підлідний рельєф, рівнинний, значна частина якого опускається нижче рівня моря. На материку простягаються трансантарктичні гори. Найвища вершина – масив Вінсон за вишки 4892 метри. Свідченням того, що гори молоді, є наявність на материку вулканів. Найвищим із них є Еребус. Корисні копалини вивчені мало. На материку є поклади кам'яного вугілля, мідної руди, молібдену, свинцю, залізних руд, золота та інших металів. Видобуток корисних копалин заборонений Міжнародним договором про Антарктиду. У наступному відео ти дізнаєшся про те, чому Антарктиду називають пустелею. Підписуйся на канал, щоб знати більше.